Hej, czyli dajcie z tej strony Gilathis i dzisiaj porozmawiamy sobie o Ark Survival Ascended i Ark 2. Bo jak dobrze wiecie, jest to już od dosyć dawna zapowiedziane, a pytaliście mnie o jakieś e, moje opinie, więc w serii, którą obecnie prowadzę z mapy Kabalus, nie chciałem za bardzo nic odpowiadać, więc dzisiaj przejdziemy sobie od tego i będziemy bazować na stronie Arka. Jeśli nigdy nie byliście na stronie Arka, to jest survivethearc.com i zaczniemy od dla mnie najważniejszego newsa, którym zacznę ten cały film, bo będziemy dzisiaj sobie oglądać screeny, wideo, Rozmawiać na różne tematy, więc jeśli was to interesuje, ale nie konkretnie chcecie to oglądać nie wiadomo jak, możecie sobie tego posłuchać na spokojnie, bo myślę, że to również wam wystarczy. Także, jak wejdziemy sobie w akurat Community Crunch 355, czyli 355 News, em, oczywiście wszystkie linki możecie sobie znaleźć na stronie i również w opisie. Więc, em, mamy zapowiedzianego Arka Ark Survival Ascended, tak będzie wyglądało logo i Ark 2, który ma wyjść... Jak, nas zapo jak zapowiadają to oczywiście twórcy na koniec 2024 roku. Czy tak będzie? Nie wiemy, bo zazwyczaj dosyć coś opóźniają nie różne rzeczy, więc no. Także, z rzeczy, które nas interesują, to kilka kwestii. To, że będzie on dostępny, w sensie ARK będzie dostępny w tak zwanym ARK Respawn Bundle, który będzie za 50 dolarów, co pokazuje nam na 216 zł. To przy cenach obecnych to nie jest jakoś źle. Tym bardziej, że w tej cenie dostajemy i Arka, w sensie tego, który ma dostawać wszystkie tam rzeczy po kolei, plus Arka 2, gdzie wydaje mi się, że normalnie za Arka 2 moglibyśmy tylko zapłacić taką cenę, ale kto wie, jakby mi to nie przeszkadza, dopóki tą grę dostanę, a jeśli miałbaby kiedykolwiek nie wyjść, to, czy oczywiście nie chciałem, żeby nie wyszła, to mógłbym na przykład uzyskać zwrot. Kolejna kwestia. E, mamy też oczywiście Expansions, czyli te, tasze, te wszystkie rozbudowania, jak Scorched Earth, Operation, e, Extinction i tak dalej. Przez to, że oni muszą to jak najszybciej wypuścić i tak dalej. Kwestia jest taka, że gra wychodzi pod koniec października. Jakby z tego, co wiem, mają taki limit, że muszą to wypuścić do końca października. No i potem będziemy mieli Scorched Earth Aberration. To jest czwarty kwartał 2023 roku, więc jeszcze w tym roku. Extinction w pierwszym kwartale 2024. Potem jest Genesis Pass, który ma pierwszy być w pierwszym kwartale i druga część w drugim kwartale. Więc jeśli Ark będzie na tyle ogarniany i nie będą się z tym wszystkim spóźniać, to może będziemy w stanie zrobić nową serię z Arka, taką jedną, poprawną, przez wszystkie mapy od początku do końca, robiąc wszystkie rzeczy. Ale to zobaczymy, bo nie chcę nic oczywiście obiecywać, moi kochani. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim oczywiście jest to, że przechodzimy na, może nie tyle co na nowy silnik, co na nową wersję silnika. Jest to Unreal Engine 5, który jeśli nie wiecie, wyszedł już jakiś czas temu. A konkretniej patrząc, to 3 lata temu. A na kanale Unreal Engine 2 tygodnie temu pojawił się film Unreal Engine 5.3, który zmienia naprawdę wiele rzeczy. Ale jeśli nie słyszeliście o Unreal Engine 5, to jakby tak w woli ścisłości i opowiedzenia wam oczywiście, co się dzieje w Unreal Engine 5, jest to poprawiona wersja silnika, która ma jakby wiele rzeczy poprawiać, ma to wszystko wyglądać lepiej, ma obsługiwać lepszej rozdzielczości tekstury, żeby gry mogły wyglądać chociażby tak, jak to widzicie w tym momencie. Nowe światła, nowe efekty, nie wiem, tak jak często na przykład trawa była robiona w 2D, czy coś, to również można ją wstawić, która jest w 3D, a zabiera jeszcze mniej zasobów niż ta w 2D, tak naprawdę. Do tego dodali masę nowych rzeczy, tak jak chociaż żeby nowy system renderowania drzew. A na filmie innego użytkownika możemy właśnie to zobaczyć. Jak widzicie, tutaj są pokazane powiedzmy trójkąty, wszystkie tam zasoby, które zżera, lot 3, lot 4 i tak dalej. Możecie to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jest płaskie, potem jest coraz lepsze, coraz lepsze, coraz gęstsze, coraz bardziej jakby zapełnione i możecie z jednej scenerii zrobić naprawdę fantastyczną drugą scenerię. Mimo, że wstawiacie coś, co wygląda o wiele lepiej, to nie zabiera to więcej zasobów, bo Wcześniej warko, to co teraz widzicie jest pokazywane, wygląda to tak, że właśnie kiedy się odsuwaliście to znikały cienie, znikały różne rzeczy. Gra wyglądała dziwnie, szczególnie, że warko jest bardzo dużo tych drzew tak naprawdę, różnego koloru i tak dalej. I przez y, tą technologię, która się nazywa tutaj Nanite Foliage, y, z tego co y, kojarzę przynajmniej, bo już jakiś czas temu to oglądałem, to można teraz postawić w wyższej jakości drzewa, w wyższej jakości tekstury, w większej ilości, będzie to wyglądało lepiej. Będzie wygl lepiej wyglądało z dystansu tak naprawdę, bo nie będzie musiało się renderować, jak będziemy wlatywać w jego zasięg, tylko będzie już przerenderowane wcześniej jakby i będzie to zabierało jeszcze mniej zasobu. Dlatego teraz jak spojrzycie, jak się odsuwamy, nie ma jakby problemu, nie ma tego dziwnego przejścia po prostu, jakby cały czas widzimy to w ten sam sposób, czy jesteśmy blisko, czy jesteśmy daleko, działa to bardzo dobrze. Tu możecie zobaczyć kolejną moc tak naprawdę, czyli poziom detali, jak to wszystko sobie wygląda. Tak można byłoby sobie oczywiście Arka również wyobrazić, bez żadnego większego problemu. Widzicie, że jest naprawdę sporo elementów i tak dalej tego całego otoczenia i kiedy nałożymy sobie efekt, wygląda to jeszcze 
jeszcze lepiej. Dzięki temu możemy tworzyć chociażby właśnie tak jak tutaj mapy, które posiadają 100 tysięcy drzew i możemy lecieć z lotu ptaka i zero problemu, jakby z wydajnością, nic nam nie spadają, żadne klatki, wszystko działa po prostu płynnie i zobaczcie jak to wygląda. Kolejną rzeczą jest leaf scattering, czyli jak możecie się nazwać, po leaf są to oczywiście liście, różnego rodzaju liści, które leżą na ziemi, różnego rodzaju krzaczki, mniejsze jakieś paprotki czy inne rzeczy, no jak widzicie Unreal Engine 5.0 Wyglądało to właśnie w ten sposób A jak teraz przejdziemy sobie na 5.1 To wygląda już to w ten sposób Zupełnie inaczej działa światło, zupełnie wszystko działa inaczej, lepiej Przez co to wszystko będzie nam się przekładało na rozgrywkę Proste Także z tej paczki wiadomości to jest wszystko Jeśli chodzi oczywiście o to A teraz przejdziemy do od raczej czy, Raczej od tego momentu, który jest dla mnie ciekawy Czyli od Community Crunch'a 349 Gdzie został pokazany koncept Carnotaurusa i inne rzeczy I tu będę wam oczywiście na samym starcie pokazywał Jakie tutaj będę wam pokazywał rzeczy Tu jest proszę bardzo Carnotaurus Concept I to jest to co widzimy obecnie grając w Ark e, Na Kabalusie, na mapie Kabalus e, Z której jest seria Widzicie, że wygląda to bardziej jak rzeczy z moda Niż rzeczy, które są w Arku W sensie ma te takie rogi specyficzne e, Bardziej uwydatnione są te wszystkie kolce Wygląda po prostu lepiej e, Pamiętajcie też, że jak skorzystacie sobie ze strony Arka To możecie sobie na, po prostu na dole też zawsze zjeżdżać I zawsze są jakieś gameplaye, obrazki często i tak dalej więc możecie sobie zobaczyć po prostu co było w danych crunchach Ja myślę nie będę tego omawiał Dalej kolejna rzecz bo jakby też może nie wspomniałem o tym a warto Raz będziemy w jednym poście widzieć coś z Arka 2 A raz Survival Ascended Więc nie mylcie tych dwóch rzeczy nie myślicie, że kiedy wyjdzie Survival Ascend, to o, zobaczyliście to na filmie, tutaj to to będzie? Nie, spokojnie, tego nie będzie. To ma być w Arku 2, a Survival Ascend to mają być z tego, co ja przynajmniej wiem, poza dinozaurami. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie tekstury, tylko mają być poprawione, polepszone właśnie, chociażby dodane te drzewa i tak dalej. Więc mamy Weapon Modding y, System Concept. No i jak widzicie, y, jest tutaj to bardzo fajnie y, wszystko pokazane. Bardzo ładne modele swoją drogą, naprawdę bardzo fajnie. Y, w sensie, no... Chciałbym zobaczyć coś takiego, taką różnorodność, że niby jesteśmy powiedzmy dalej prymitywni i nie tak jak tutaj jest w normalnym Argo, że mamy jakąś drewno, drewnianą e, tarczę, potem już mamy praktycznie metalową i tak dalej i widać teraz ten duży przeskok, tylko możemy iść bardziej tak powiedzmy e, po kolei. Tutaj mamy Survivor Set, potem jest Aratai i Scrap Metal, co jest bardzo, bardzo fajne, bo wiadomo na początku mamy jakiś zużyty metal, coś tam, dorzucamy go, a nie, że od razu przerabiamy sobie na lepsze. Kolejną rzeczą jest Community Crunch 3.5. 3, czyli jest koncept Araneomorfusa, który jest, nie wiem, czy ma być w sensie bossem, tak mi się wydaje najprędzej, że miałby być bossem, jak na niego patrzyłem, to tak o tym jakby myślałem, też nie biorę pod uwagę wszystkiego, co piszą, bo często mogą myśleć, że to będzie stworzenie, czy, czy to będzie coś tam, jakby... Ok, Wszystko mogą przerobić. Realnie wszystko mogą przerobić tak naprawdę. Na początku też w Arku mieliśmy tylko pająka jako bossa, a potem resztę dodali, tak? Jakby bez, bez jakichś tam super zapowiedzi zawsze. Więc w ten sposób to wygląda. Mi się wydaje, że to byłby typowy boss, taki typowy Bradmother, która miałaby swoje pająki i by je spawnowała. Wydaje mi się spoko, szczególnie jeśli by wyglądała mniej więcej w ten sposób. To byłoby naprawdę kozackie. Wiadomo, jest to concept art, więc nie możemy wyciągnąć z tego nie wiadomo ile. Ale fajnie byłoby coś takiego mieć. Oczywiście w grze. Kolejna rzecz czyli Community Crunch 359 i Ark 2 Carnotaurus Saddle. No to powiem wam, jak zobaczyłem, to miałem takie wow, wow. Coś się dzieje z siodłami. Nie oszukujmy się, w Arku na początku w ogóle cieszyliśmy się, że, mogliśmy, że mieliśmy siodła, mogliśmy wsiąść sobie na dinozaura i na nim pojeździć i to było naprawdę kozackie, ale kiedy już mamy tyle lat, bo w sumie 8 lat, prawie 9 lat, jeśli chodzi o całą grę, a zanim wyjdzie ta gra, to będzie 9 albo 9,5 tak naprawdę, więc prawie 10, to wydaje mi się, że fajną opcją byłoby to, nawet jeśli by to miało być tylko kosmetyczne, nie miałoby to dodawać żadnych statystyk ani nic, to wygląda to naprawdę kozacko, jak moglibyśmy tak jak właśnie chociażby z tymi tarczami, które oglądaliśmy, że moglibyśmy mieć na początku drewnianą, potem jakąś, moglibyśmy je na przykład upgrade'ować, czyli na przykład na początku miałyby, nie wiem, 10, potem 20, 30, 40, 50 armora, tak? Czyli z każdym poziomem moglibyśmy ulepszać. To byłoby naprawdę fajne i kozackie, albo dodawać właśnie jakieś różnego rodzaju dodatki. Do tego mamy pokazane, jak e, mogą wyglądać bikony. Wiadomo, to jeszcze może się wszystko zmienić, w teorii nie powinno, ale no. E, więc tak wyglądały normalne warku. Wark Survival Ascended mają wyglądać w ten sposób. Myślę, że to jakby się pojawiło, w sensie to jak się pojawiło w normalnym arku, to było, a, zrzut, jakiś taki kryształ, no coś musieli wymyślić, tak? E, jakby dali coś takiego, no to ludzie by zaczęli się domyślać, jakieś, kurde, wygląda trochę jak jakieś kosmiczne coś, takie nie wiadomo co. Ale na początku oczywiście nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała cała fabuła, jak wszystko będzie wyglądało w oczywiście pierwszej wersji. No i tak właśnie ma być skórzany, jakby tu, w 
tym wszystkim ważna jest jedna rzecz. Jest napisane Carnotaurus Leather Saddle. Co prawda, bardzo często i tak robimy się od ze skóry, czy z, potem z metal, czy czegokolwiek innego, ale nie, nie nazywa się to na przykład skórzane siodło na coś, tylko nazywa się to po prostu siodło na coś, na danego dinozaura. W tym przypadku liczę na to, że jak jest napisane Carnotaurus Leather Saddle, to potem będzie na przykład Carnotaurus Metal Saddle, czy, czy Scrap Metal Saddle, czyli na przykład właśnie z tego zużytego metalu i tak dalej. Liczę na to. No i tu już przechodzimy do tego, co pokazywałem wam na filmiku, czyli oczywiście e, możliwość korzystania z Unity, <coughs> Unreal Engine i tego silnika, jaki jest potężny. Wszyscy pamiętamy te typowe drzewa arkowe, jak te liście wyglądają. Zobaczcie, ile o wiele tu jest więcej szczegółów tak naprawdę, jeśli chodzi o to, proszę bardzo, jest oba modele 3D w Unreal Engine 5. Piękne, po prostu piękne. No i kolejna rzecz jest właśnie taka, że możemy tutaj, jak widzicie po prawej stronie, mamy tą flagę, która tutaj z niego wychodzi. To już jest to w troszeczkę innym kolorze, nie wiem czy mam na to się patrzeć czy nie, ale widzimy dwie osoby, więc to jest bardzo, bardzo przyjemne jeśli chodzi o to. No i tu zaczyna się robić ciekawie. Community Crunch 361 Ark Survival Ascended Porównanie. No i możecie zobaczyć jak to tutaj wyglądało jeśli chodzi o to. Po lewej zwykły Ark po prawej Ascended i no wszystko wygląda ciekawiej i żywiej po prawej. Po lewej zwykłe jakieś takie powiedzmy kowadło przybite, jakieś, jakiś młotek, jakieś narzędzia. Po prawej już więcej tych narzędzi, więcej jakby szczegółów. Rzeczywiście jakiś sznurek się pojawia związany. Chociażby sam Mortar and Pestle po lewej. No zwykły taki moździerz, jakiś woreczek. Po prawej już ładnie moździerz, coś rozgniecione i tak dalej. Wygląda naprawdę, naprawdę kozacko. W garnku też coś się grzeje, coś tam się dzieje, a nie jest taki smutny po prostu. Za to na Community Crunch 362 widzi drewniane struktury, jeśli chodzi o tier drewnianych struktur, które możecie tutaj sobie zobaczyć. Mamy fundament po lewej i tutaj warto zwrócić uwagę, że chyba twórcy spojrzeli sobie na moda, która nazywa się Structures Plus, czyli oczywiście to, że możemy robić pełne fundamenty, bo często te fundamenty w sensie w niektórych tierach były takie, że miały, nie miały nic pod sobą, więc był z tym jakby problem, ktoś mógł tam wejść, jakby nie można było dostosować często do terenu, a w tym przypadku działa to w ten sposób. E, mamy drzwi, to jedyne co mnie smuci, to jakby, że z tych wszystkich rzeczy dalej nie mamy podwójnych drzwi, bo nie oszukujmy się, bo często przydałyby się podwójne drzwi. Nie widzimy też jak wy będą wyglądały bramy do dinozaurów, bo jakby dinozaur tutaj jakiś jest, ale nie widzimy tego. E, pytanie też, czy ta ściana to jest po prostu zwykła ściana, bo jak spojrzycie sobie na obrazek, to mamy to bardzo zmodyfikowane, wiele rodzaj y, dachów, przede wszystkim nigdy nie mieliśmy w arku takich dachów y, półokrągłych, więc jakby to jest w ogóle totalnie nowy koncept, można byłoby masę nowych budynków powymyśleć, potworzyć. Jak widzicie są też różne akcenty, raz ko y, są, jest ko kolor akcentu niebieskiego, raz jest jakiś czerwony, raz są jakieś czachy na drzwiach. Nie wiem czy pójdzie to w tą stronę i będzie można to robić, jeśli tak to fajnie, bo to będzie więcej po prostu możliwości. Dalej, Community Crunch 363. Eee, Renio Nata, yy, ja to tak przynajmniej czytam, nie wiem czy poprawnie, czy nie, ale to mamy dodane również do siebie, jeszcze tego nie spotkałem i jeszcze tego nie oswajałem, słyszałem, że jest bardzo ciekawe i byczo duże, więc na pewno zobaczymy to, czy będziemy w stanie w ogóle zobaczyć te same stworzenia w Arku 2, co w normalnym Arku, to też szczerze mówiąc nie wiem, jakby na pewno będą chcieli to jakoś przerobić, ale czy będzie to jakoś nawiązywało, jeśli chodzi o stworzenia, nie wiem. Ale pewnie z czasem się dowiem. Dalej, Community Crunch 364, więc jak widzicie tutaj mamy ósme urodziny, już było to oczywiście jakiś czas temu, bo było to w czerwcu. Yy, możecie zobaczyć sobie całą grafikę z wszystkimi jakimiś tam yy, postaciami i oczywiście wszystkimi yy, dinozaurami, jak to wygląda. Tutaj mamy jakieś wspomniane inne rzeczy. No i mamy oczywiście też dosiera. Liczę na to, że w, jakby w drugiej części, bo nie liczę na to, że w Ascended to poprawią, że kiedy oswoimy coś pierwszy raz na przykład, albo ogólnie coś oswoimy, to będziemy w stanie od razu dostać takiego właśnie dosiera, takiego pyk, żeby to wyglądało taki trochę bestiariusz powiedzmy, na zasadzie właśnie dinozaurów. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, bo chyba od tego momentu się dopiero zaczęło pojawiać, jakby nie śledziłem tego aż tak mocno, są głosowania na dinozaury. Nie wiem, czy dalej jakby trwają, czy trwały, ale e, twórcy dali nam trochę tych do wyboru, w sensie różnych dinozaurów na różne mapy. I ja nie będę ich wszystkich omawiał. Ja nie chcę, chyba że chcecie jakiś osobny film o tym, to dajcie znać, bo wydaje mi się, że to byłoby po prostu za długie omawianie wszystkiego i pokazywanie. Ale jak widzicie na akurat tutaj kreaturę na Scourge Earth wygrał Fasola Zuchus, 
nie wiem czemu fasola akurat, może to tak po polsku dziwnie brzmi, ale wygląda dosyć ciekawie, myślę, że pasuje stylistycznie do Scourge Earth, mamy też oczywiście tutaj kolejne rzeczy, jakieś tam można na Ragnaroka robić kolejne rzeczy, więc pewnie w kolejnych postach będą kolejne rzeczy. Kolejny bardzo ciekawy update Community Grant 365, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć jak to wyglądało i jak będzie wyglądać e, trochę przebudowa domków, bo w tym momencie, kiedy budowaliśmy jakby od samego początku nurtowało mnie, dlaczego te domy są takie niskie, w sensie Zazwyczaj te ściany wszyscy robią dosyć kwadratowe, a to były takie mocno prostokątne, takie były powiedzmy dziwne wymiarowo czasami. No i jak widzicie to zostanie troszeczkę poprawione, budynki zmienią troszeczkę kształty, e, będą okienka normalnie z tego co widzę przynajmniej do zrobienia, e, bo no, tutaj w sensie do zrobienia takie normalniejsze powiedzmy okienka, tak? Bo na przykład tutaj po lewej mamy teczowy, chyba teczowych okien nie było nawet, chociaż nie kojarzę. Jakby mało budowałem z teczu, więc może ja się nie znam jeśli chodzi o to. E, za to e, po prawej stronie nie możemy bardziej zauważyć, że niektóre rzeczy nabrały więcej szczegółów, bo mamy tu chyba klimatyzację, która sobie siedzi na dole. E, mamy pochodnie, które wyglądają no teraz o wiele ciekawiej. Nie, nie robią takiego dziwnego klimatu, bo te pochodnie nie mają za bardzo cienia, nie mają różnych rzeczy. Tamte już mają zdecydowanie tego więcej. Mamy więcej szczegółów, zostały wyciągnięte rzeczy. Kamień wygląda już jak bardziej taki łupany kamień. E, wszystkie schodki, wszystko zostało poprawione. Nie mamy sześciu dziwnych schodków, tylko rzeczywiście normalną powiedzmy jakąś tam ilość. Mamy wysoki sufit, a nie że łóżka są od razu pod tym, co wiadomo, może być plusem, może być minusem. Niektórzy, którzy się budowali na pewno na PvP, to mogli sobie z tego skorzystać i zbudować jakąś niską bazę, gdzieś tam czy małą i, i być nie, jakby niedostrzeżeni, a tutaj nie za bardzo. E, również zmieni nam się troszeczkę pozycjonowanie, bo po prawej, jak widzicie, okno jest praktycznie pod samym sufitem tutaj. Tutaj okno jest troszeczkę poprawione, więc są różne kwestie, które mogą wyjść na lepsze albo na gorsze, ale na pewno zobaczymy to z czasem. A jeszcze patrząc sobie na drewniany tutaj, no to no, ja nawet nie muszę o tym niczym mówić tak naprawdę Po lewej nie mamy żadnego okna Wszystko jest to takie Takie mdłe powiedzmy Przede wszystkim zwróćmy uwagę jeszcze na te fundamenty Jak tutaj widzicie Pokazywałem wam to wcześniej Tutaj są puste te fundamenty Po prawej mamy już pełne Wygląda to zdecydowanie lepiej Podoba mi się to, że poszli w troszeczkę jaśniejsze drewno, przez co rzeczywiście w środku robi się jaśniej, bo czasami robiło się po prostu ciemno. Jak mówiłem, te pochodnie robią bardzo fajną, yy, bardzo fajny motyw, skrzynia wygląda ciekawiej, piec wygląda ciekawiej, z tyłu ten cały bookcase, którego po nawet po lewej nie ma, nie wiem czemu, ale, ale, je, ale tak jest dziwnie, yy, jest. Tak? Więc bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem czemu buty są, jakby butów, tak jak tu po lewej buty są, nie można było tak postawić butów, ale to byłby ciekawy motyw, szczerze mówiąc. I po prawej buciki mamy, światełko wchodzi, oczywiście nowy silnik tutaj jest w stanie to poprawić i ten tecz wygląda też bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Kolejny Community Crunch 366 i jest Fasola Zokus, a bardziej jego oczywiście dosier, który możemy sobie zobaczyć. Nie będę się tu za bardzo skupiał, najważniejsze dla nas rzeczy to to, że jest mięsożercą i jest agresywny, więc troszeczkę tu jest jeszcze dopisane ambush, czyli osoba, która, powiedzmy osoba, stworzenie, które będzie robiło zasadzki, może możemy to troszeczkę rozumieć jako um, tyle, bo tyle też na przykład siedzi na drzewach i czeka, aż przelecimy obok, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. A jak zjedziemy niżej, możemy zobaczyć sobie Creature Submission Finalists i mamy oczywiście 10 podanych różnego rodzaju stworzeń, na które można głosować. Tutaj oczywiście głosowanie już się zakończyło, ale kiedy wejdziemy sobie w inną zakładkę, to widzicie jak to wyglądało. Kto wygrywa w tym momencie, czy raczej kto wygrał powiedzmy, tutaj były różne, różne rundy się pokazują w tym momencie, widzicie runda piąta, runda szósta, kto ile dostawał, kto odpadał, jaka była eliminacja, jakie były różnice, proszę bardzo, tu już siódma, pyk, tu się zmieniały te wszystkie wyniki, o widzicie, pyk, tutaj już bardzo, bardzo dużo głosów poszło na to i dziewiąta, pyk, zostały tylko dwa, bo oczywiście inne głosy się rozłożyły. Nieduża różnica, szczerze mówiąc, na końcu, tym bardziej, że ym, stworzenie, które wygrało w pierwszej rundzie było tak naprawdę trzecie, w drugiej rundzie też było trzecie, więc y, dopiero zaczęło się piąć, piąć z czasem. E, 24 tysiące głosów na 48 10 kandydatów i wygrał Gigantoraptor Regalimaja. Czymkolwiek to jest. I kiedy wpiszemy sobie Gigantoraptor Rega... Re, re, no wiecie o co chodzi. To wyskakują nam tutaj z jakichś Ark Newsów. E, różnego rodzaju stworzenia widzę. 
Wygląda to dosyć ciekawie. Tutaj nawet ktoś zaznaczył z tego postu, który już sobie oglądaliśmy, że to może być to stworzenie, które tutaj było właśnie z przodu, ale nie chcę jakby zapeszać, jak to będzie wyglądało w 100%, bo tego pewnie się dowiemy. Kolejna rzecz, czyli Community Crunch 367 i Ark 2 Fishing Concept, czyli yy, koncept na łowienie. Jak widzicie, teraz już nie mamy troszeczkę jak było w Arku. Na zasadzie yy, na starcie tam w sumie była jedna ryba, bo był Koel. Potem y, doszedł nam właśnie ten cały pstrąg i tak dalej. Tylko już na starcie dostajemy 4 ryby, może będzie ich nawet więcej. Jest wędka, ciekawe czy wędkę będzie można właśnie upgrade'ować w jakikolwiek sposób, bo jakby tutaj nie mieliśmy zbytnio wyboru, powiedzmy. Jakby no, nie, nie było to jakoś super rozbudowane, można było e, to na pewno bardziej rozbudować. I jestem ciekaw czy rzeczywiście takie łowienie ryb będzie odgrywało jakąś taką bardziej znaczącą rolę niż jak to było w jedynce. I to o czym mówiłem, Community Crunch 369 Gigantoraptor Concept. E, więc tak ma to wyglądać mniej więcej W porównaniu powiem wam do człowieka Jest e, dosyć duże Szczególnie, że człowiek sięga mu praktycznie do nogi Więc to będą gdzieś cztery wielkości To będzie większe niż Terizino Imo To będzie większe niż Terizino Czy to będzie... To w sumie to mogło być wielkości Raptora No bo jest... Boże nie Raptora, tylko Rexa Patrząc na tą wielkość To nie wiem czy Rex nie jest trochę niższy No ale zobaczymy Wygląda trochę jak ten taki... Śmieszny Dodo, który był na eventach kiedyś I jak on się nazywał? Coś tam, coś tam zombie? Nie, no to nie był zombie, Dodo był mały Nie pamiętam Kolejny Community Crunch 370 sponsorowane mody No jest Aberration Creature Submission, jeśli chodzi o to e, Więc z tego co ja wiem e, To twórcy, którzy robią mody Dostali już w ogóle dostęp do e, Arka e, Tego Survival Ascended Żeby już jak tylko wyjdzie gra Żeby już mogły być od razu mody Żeby ludzie mogli z tego korzystać bo pewnie upierdliwe byłoby to, gdybyśmy byli na początku, w sensie weszli do gry i nie mogli korzystać ze swoich ulubionych modów Więc tak ma to wszystko wyglądać, różnego rodzaju jak widzicie mody e, są tutaj No i będziemy też mieli głosowanie, czy może już się nawet skończyło, nie, raczej już się skończyło patrząc na czas tak naprawdę Community Crunch 371 Introducing Giganto Raptor, więc dostajemy jego oczywiście do Sierra Z najważniejszych rzeczy jest Omnivore Omnivore to było, że chyba wszystko żerny z tego co... Tak, to było wszystko żerny Jest terytorialny, czyli będzie troszeczkę jak miszki Jak za blisko podejdziemy, to dostaniemy w łeb e, To co jest tu fajne, po lewej widzimy, że Mimo, że tu stoi sobie Nasz wspaniały dinozaur, którego dobrze znamy To on wydaje się być o wiele większy i o wiele bardziej potężny Więc wydaje mi się, że będzie ciekawie i chyba będzie się zajmował naszymi dinozaurami, bo po prawej widzę, że cztery są ptaszki obok mleka takiego w butelce, więc może tak to będzie działało. No i tu mieliśmy kolejne 10 stworzeń, na które mogliśmy głosować. Jeśli chodzi oczywiście o rezultaty, możemy też zobaczyć jak to wyglądało. E, jeśli chodzi o wszystko, wy, winner, czyli wygrany to jest Iki, również z trzeciego miejsca praktycznie zaczyna. Jeśli chodzi o dzień po dniu, wiadomo, te głosy powolutku sobie dochodziły, potem to wszystko było e, dzielone i kolejne rzeczy odpadały. Jakby... Wiele rzeczy może odpaść, a wiele rzeczy jeszcze może zostać tak naprawdę dodane Widzicie tutaj jak duże części zostały dodawane No tutaj ewidentnie już w szóstej rundzie to stworzenie dostawało zdecydowanie więcej Tutaj proszę bardzo w siódmej rundzie jeszcze przegrywało, może minimalnie, ale przegrywało Tu już bardzo, bardzo dużo zostało i tu już te duże gło te, te głosy się mocno podzielą No i proszę bardzo i w dziewiątej rundzie oczywiście Iki wygrało A Iki wygląda jakby było małym latającym dinozaurem Troszeczkę... Timorfodona mi powiedzmy przypomina Tutaj, tu, tu To wygląda trochę jak taka, taki typowy ptak Powiedzmy, który znamy, ale połączony z dinozaurem Tu znowu wygląda jeszcze inaczej Więc pewnie trzeba będzie poczekać Chyba, że również niedługo na arku to zobaczymy Albo dosłownie na najbliższych postach Bo już nie pamiętam Także Community Crunch 372 Community Winner, czyli oczywiście i Ki No i mamy oczywiście koncept art, o czym mówiłem Community Crunch 373 I Link tym razem Concept art, tak to ma wyglądać Nie ma niestety w porównaniu do wielkości człowieka Więc ciężko mi określić jak to duże jest Bo tutaj może się wydawać duże A może się okazać, że w momencie kiedy postawimy to człowieka To będzie mu sięgał do pasa Więc nie chcę tutaj jakby nic określać To jest oczywiście stworzenie na aberration Więc będzie na pewno co robić jeśli chodzi o to Nie wiem co będzie robiło konkretnie Bo musimy mieć do tego dosiera A do tego pewnie dobrniemy zaraz I dalej mamy Community Grant 374 The Center E, creature Submission Czyli możemy oczywiście głosować na stworzenia Na Dissenter I Community Crunch 375 Introducing 
i Ling. I tak możemy to oczywiście zobaczyć. Za bardzo nie widzę, jak tu wielkościowo to porównać. Możemy tylko widać, widzieć, że się wspina, bo widzę ten taki haczyk. Ma celownik i ma żołądek, więc nie wiem za bardzo o co chodzi, ale nawet nie chcę. Najważniejsze że dla nas Omniwor, czyli również rośliny żerca te, temperament aloof. Nie, ma, nie mam pojęcia, co to znaczy. Z daleka. Czyli po prostu będzie starał się trzymać z daleka od gracza. Co może być trudniejsze do złapania? Czyli będzie musieli go trochę pewnie ganiać. Dalej, Community Crunch 386. Community Creature Winner. Proszę bardzo. Możemy sobie zobaczyć na Descender. Shastazaurus wygrał, który no chyba od początku już prowadził, szczerze mówiąc. 39 tysięcy głosów. No bardzo, bardzo duży próg tutaj punktowy poszedł na niego. Teraz też się pewnie to właśnie. I teraz jak odejdzie jeszcze jedno, to jeszcze zrobi większy wynik. No on tutaj pozamiatał. Pozamiatał totalnie konkurencję, jeśli chodzi o to. Możemy zobaczyć, co nam pokazuje wujek Google na to. Czyli po prostu duża ryba, patrząc z tej oczywiście perspektywy. A zaraz praktycznie kolejny Community Crunch 380 w Shastazaurus Concept Art, który wygląda naprawdę bardzo fajnie i mamy porównanie do człowieka, czyli stworzenie, które będzie naprawdę giga, giga ogromne. Zobaczymy do czego tak naprawdę będzie i jakie będzie ciekawe, bo nie wydaje się, że będzie to coś totalnie banalnego do oswojenia, ale kto wie, może nas zaskoczą. No i Community Crunch 378 Extinction Creature Submission, czyli możemy głosować na stworzenie na Extinction. No i najnowszy Community Crunch 370 9. Jeśli chodzi o to, żywiście o to, to widzę jeszcze, że są genero jest generowany content przez użytkowników. Tego nie oglądałem sobie, czyli aha, widzę, że tutaj ktoś był w stanie Deinoterium na spokojnie sobie ogarnąć w tym i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba to przede wszystkim ilość szczegółów. To jest coś, co rozwala mi po prostu mózg. Jeśli chodzi o mod program, zobaczcie. Ark Survival Ascended i jakie tu są szczegóły, jak to, to ja czuję na sobie to spojrzenie tego, tego stworzenia, to jest wow, to jest naprawdę kozackie jeśli chodzi o to. No i jeszcze jest Community Creature Vote, więc y, jakby wiele osób rysowało różnego rodzaju stworzenia w porównaniu do wielkości do człowieka, jak mogłoby to wyglądać i tak dalej. I tutaj jak widzicie mamy kilku finalistów. No i skończyło się głosowanie, a wyniki będą 22, więc w sumie za dwa dni. Zobaczymy, co wprowadzą. A na sam koniec, moi drodzy, chciałbym wam jeszcze pokazać, jak to wszystko może wyglądać, ponieważ są to tylko domysły. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Greg Coldheart, jeśli oczywiście dobrze to czytam, stworzył coś, powiedzmy, na zasadzie symulacji, jak mógłby wyglądać oczywiście Ark Ascended, czy Ark Survival Ascended w Unreal Engine 5. I... Zobaczmy tak naprawdę, jak to wszystko jest w stanie wyglądać. Mamy naszą oczywiście standardową postać, co jest ważne w ogóle. Nasza postać może wyglądać zupełnie inaczej, ale też poruszać się inaczej, bo obecnie nasza postać biega coś na zasadzie takiej, że macha łapami w ten sposób, a niedługo mogą dać właśnie na przykład ruch barkami, czy, czy cokolwiek takiego. Spójrzcie sobie już tutaj na starcie, jak to wszystko po prostu pięknie wygląda. I tak to się właśnie prezentuje. Tak to może wyglądać w arku. Już widzicie, jest dalej troszeczkę błędów. Dalej są gdzie indziej jakieś latające, wiszące trawy i tak dalej. Ale to wszystko jest w stanie po prostu wyglądać lepiej. I liczmy na to, że będzie wyglądało lepiej, bo tak zbudowane mapy chciałbym. Wiadomo, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Na przykład te kamienie tu widzę przy wodzie wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Tutaj ta trawa wisząca z tych niektórych elementów. Ale może to wyglądać w ten sposób, a może nawet lepiej. No dobra, no i tu mamy właśnie to, o czym mówiłem, ten ruch barkami, czyli już takie powiedzmy bardziej realistyczne bieganie, troszeczkę bardziej zaawansowane in animacje, mimo że nie były jakoś wybitnie złe, bo wiele gier, które wychodzi ma o wiele gorsze, ale jednak. I to jest coś, co również wygląda bardzo ładnie. Co prawda my będziemy mieli jeszcze troszeczkę hadu na tym ekranie całym i tak dalej, ale jakby patrząc na to widzę tego spinozaura, który sobie chodzi, który nie biega jakoś jak oszalały po wszystkich stworzeniach, jakoś nie zachowuje się jak, nie wiem, totalny bot, tak? Biega z miejsca na miejsce, gdzieś tam skacze, blokuje się na jakichś ścianach i tak pewnie będzie do tego dochodziło, nie oszukujmy się, to... Jeszcze trochę przed nami, żeby to, jakby ta inteligencja cała tych stworzeń była zdecydowanie lepsza, ale jesteśmy na dobrej drodze. A tu zbliżamy się już do zbudowanych oczywiście rzeczy, czyli nie tych, których zbudujemy jako gracze, tylko gotowo zbudowanych i wygląda to również bardzo fajnie. Właśnie 
Niestety część tych rzeczy w normalnym arku jeszcze wygląda dosyć plastikowo i liczę, że to po prostu poprawią. Proszę bardzo, tak to wszystko wygląda. No i teraz są teki i mechy. Możemy sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Wygląda bardzo fajnie. Eee, szczególnie jak się oczywiście wyłączy cały had, no to może to wyglądać po prostu bosko. Eee, nie wiadomo oczywiście, czy tu jest wszystko, co może być zaimplementowane w Unity 5.3, bo nie wiem, czy będzie gra przeniesiona na 5.0, czy już od razu na 5.3, czy jak to tam będzie wyglądało konkretnie. Eee, ale na pewno będziemy mieli więcej opcji, jeśli chodzi o światła i tak dalej. I ja jestem bardzo ciekaw, czy to cokolwiek zmieni, jeśli chodzi o wydajność, bo w teorii powinno ale w praktyce wiemy, jak to może wyglądać. Także, moi drodzy, kończąc, takie widoki możemy całkiem niedługo zobaczyć w może Ark Survival, Ascended i może potem w Ark 2, który może wyglądać pewnie jeszcze, jeszcze, jeszcze lepiej, jeśli będzie również na Unity 5, a raczej na pewno będzie również na Unity 5, bo nie oszukujmy się, po co mieli robić by downgrade, kiedy mają coś lepszego, co działa po prostu lepiej. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Napiszcie, co wy myślicie. Postaram się wejść z wami w dyskusję, oczywiście w sekcji komentarzy. Popisać z wami, poodpowiadać, co ja myślę. Napiszcie, co wy myślicie i na co może najbardziej oczekujecie. A póki co, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia na bieżąco w materiałach. No i cześć!